എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ട്രെയിനി ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസിലേക്കുള്ള പി എസ് സി എക്സാം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് മോഡ്യൂൾ വൺ ലീനിയർ ഓൾജിബ്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇന്ന് ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റാങ്ക് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് എന്താണ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം മീൻസ് നോക്കാം ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് ആൾക്കാർ അതിന്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം റാങ്ക് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആദ്യമേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ റാങ്ക് എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതാണ് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഈ മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഓർഡർ എന്താണ് ടു ബൈ ടു ആണ് അല്ലെ ഇതിന്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും റാങ്ക് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ആയിരിക്കും ടുവോ അല്ലെങ്കിൽ ടുവിനേക്കാൾ ചെറുതോ അതായത് ഇതിന്റെ ആ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡറിനേക്കാൾ ചെറുതോ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റാങ്ക് എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ആണ് ആ നമ്പർ ഇതിന്റെ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഡറിനേക്കാളും ചെറുതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റാങ്ക് ഈ ഓർഡർ തന്നെയാണോ ടു തന്നെയാണോ എന്നറിയാം ടുവിനേക്കാളും മുകളിലേക്ക് ഇതിന്റെ റാങ്ക് പോകില്ല കേട്ടോ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് മാക്സിമം ടു ബൈ ആവുള്ളൂ ടു അല്ലെങ്കിൽ ടുവിനേക്കാളും ചെറുത് ഇതിന്റെ ഓർഡർ ടു ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ഡിറ്റാമിനന്റ് എടുക്കുക ഡിറ്റാമിനന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ നോക്കൂ വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഡിറ്റാമിനന്റ് സീറോ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റാങ്ക് എന്തായിരിക്കും റാങ്ക് ഓഫ് എ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ടു ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഓർഡർ ടു ആണ് ആ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡറിൽ ആയിരിക്കില്ല അതിന്റെ റാങ്ക് ഉണ്ടാവും അതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും നോർമൽ കേസിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റാമിനന്റ് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറയാം ടു ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ടുവിനേക്കാളും കുറവാവാം ഇനി ഡിറ്റാമിനന്റ് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എന്താവില്ല ടു ആവില്ല ടുവിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ടുവിനേക്കാളും കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണല്ലോ അപ്പോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടു ബൈ ടു ഡിറ്റർമിനന്റ് അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൺ ബൈ വൺ മൈനർ ചൂസ് ചെയ്യുക വൺ ബൈ വൺ മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന എലമെന്റ് വണ്ണോ ടുവോ ത്രീയോ ഫോറോ സിക്സോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും നിങ്ങൾ ചൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് മൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിന്റെ ഡിറ്റാമിനന്റ് നോക്കുക വൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഡിറ്റാമിനന്റ് തന്നെയാണ് വൺ ആണ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു ത്രീ ഫോർ ഏത് ടു ത്രീ സിക്സ് ഏത് വേണേലും എടുക്കാം വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതൊരു ടു ബൈ ടു സോറി വൺ ബൈ വൺ മൈനർ ആണ് കേട്ടോ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഡിറ്റാമിനന്റ് വൺ ആണ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് നമുക്കിവിടെ എന്ത് പറയാം റാങ്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത വൺ ബൈ വൺ മെട്രിക്സിന്റെ ആ ഓർഡർ ആണെന്ന് പറയാം റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഐഡിയ കിട്ടിയോ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ഡിറ്റാമിനന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഡിറ്റാമിനന്റ് നോൺ സീറോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ റാങ്ക് ആ ഓർഡർ തന്നെയാണ് ഡിറ്റാമിനന്റ് സീറോ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ ഓർഡറിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും റാങ്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ടു ബൈ ടു മൈനർ ചൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഓർഡർ കുറഞ്ഞ ഒരു മൈനർ
therefore rank and the right parayam namukku 2 aayittu parayam endana sambhavam manasilayo oru 3 by 3 matrix eduthu adinte rank endha nu kandupidikkan vendi adinte determinant kandupidichu determinant de zero aayi kitti adond rank 3 ne kaalum korva nu paranju adinte oru 2 by 2 minority eduthu appo edengile 2 by 2 minority edukka ningal venne choose cheyanam nirbandham vachu appo choose cheyidha zero aayirikkum appo ningal ee oru 2 by 2 minority edukka allekil ee 2 by 2 minority edukka allekil ee 2 by 2 minority edukka okay അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോറിന്റെ ടു ബൈ ടു മൈനർ ആയിട്ടുള്ള വൺ ത്രീ ടു സിക്സ് എടുക്കാം അങ്ങനെ ഏത് വേണേലും എടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്തായിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി നോൺ സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു നോൺ സീറോ മെട്രിക്സിന്റെ മൈനർ കിട്ടുന്നില്ല ഒന്നും നോൺ സീറോ കിട്ടുന്നില്ല ഒക്കെ സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം ഇവിടെ നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ എലമെന്റുകൾ ഇല്ലേ അപ്പൊ വൺ ആയിരിക്കും അതിന്റെ റാങ്ക് വരിക ഐഡിയ കിട്ടിയോ അപ്പൊ എന്താണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന്റെ കേസിൽ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായോ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനവും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഡിറ്റാമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റാമിനന്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഓർഡർ തന്നെയാണ് അതിന്റെ റാങ്ക് ഈ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റാമിനന്റ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ഓർഡർ കുറഞ്ഞ ഒരു മൈനർ ചൂസ് ചെയ്യുക അത് ഡിറ്റാമിനന്റ് നോൺ സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓർഡർ ആണ് റാങ്ക് ആയിട്ട് പറയുക ഇനി അതും സീറോ ആണെങ്കിൽ അതെല്ലാം സീറോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഈ പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക നോൺ സീറോ കിട്ടുന്ന പറയാം ഓക്കെ ഇതാണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ടു ബൈ ടു അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ അല്ലാത്ത ഒരു മെട്രിക്സ് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ ഇത് ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ റാങ്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അല്ല അതിന്റെ ഓർഡർ എം ബൈ എൻ ആണ് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അല്ല എങ്കിൽ ടു ബൈ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഓർഡർ വരുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് റാങ്ക് ഓഫ് എ നോൺ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അതായത് എം ബൈ എൻ ഓർഡർ വരുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ റാങ്ക് റാങ്ക് ഓഫ് എ ഷുഡ് ബി equal to or less than or equal to the minimum of m and n m inde m n inde minimum aayirikkum minimum o allengil adilum koravaa irikkum rank appo angane aanengil ivadatha rank of a of order 2 by 3 nu ornal namukku endha parayan vacha rank of a is less than or equal to minimum of 2 and 3 2 inde 3 inde minimum nu vachal which is less than or equal to 2 ennu paraya alle idile minimum nu ornal 2 alle number റാങ്ക് ഓഫ് എ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഓർഡർ തന്നെ പറയാമായിരുന്നു സ്ക്വയർ അല്ലാത്ത കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാം ഇനി ഇതിന്റെ റാങ്ക് എങ്ങനെയാണ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടു ബൈ ടു ഇതിലിപ്പോ ടു ആണല്ലോ റാങ്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഓ ടുവിനേക്കാളും ചെറുതാണ് റാങ്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടു ബൈ ടു മൈനർ ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മൈനർ തന്നെ എടുത്തോളൂ ടു ത്രീ വൺ മൈനസ് ടു ഈ മൈനറിന്റെ ഡിറ്റാമിനന്റ് നോക്കൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദോർ റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരിക നമുക്ക് റാങ്ക് ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഐഡിയ കിട്ടിയോ ഈ ഒരു പ്രോസസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിറ്റാമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ ആ റാങ്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മിനിമം ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിനിമം ഓർഡർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ മിനിമം നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ആ നമ്പറിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അതിന്റെ മൈനർ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു പ്രോസസ് അല്ലാതെ വേറൊരു പ്രോസസ്സും കൂടെ നമ്മൾ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം കുറച്ചും കൂടെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മെട്രിക്സിനെ അതിന്റെ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എക്കലോൺ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ എക്കലോൺ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ വൺ ആക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള എലമെന്റുകൾ നമുക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് എന്ത് വേണേലും ആയിക്കോട്ടെ ഇനി അതിന് തൊട്ട് താ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് വൺ ആയി ഇനി അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന എലമെന്റ് നമ്മൾ സീറോ ആക്കണം ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ആർ ടു ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ടു മൈനസ് ഈ കോഫിഷൻ ഇൻ ടു ആർ വൺ അപ്പൊ ടു ആർ വൺ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല വൺ മൈനസ് ടു വൺ സെക്കൻഡ് റോയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്താണ് ചേഞ്ച് ടു മൈനസ് ടു ഇൻ ടു വൺ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരെ ബി എലമെന്റ് സീറോ ആയി അടുത്തത് ത്രീ മൈനസ് ടു ഇൻ ടു മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയും ദിസ് ഇസ് സെവൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് വൺ മൈനസ് ടു ഇൻ ടു വൺ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോ ഓൾറെഡി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം ആയി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വെക്കലോൺ ഫോം ആയതുകൊണ്ട് ഈ സെവനെ നമ്മൾ വൺ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൂടെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആർ ടു ചേഞ്ചസ് ടു വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻ ടു ആർ ടു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും വൺ മൈനസ് ടു വൺ സീറോ വൺ ആൻഡ് മൈനസ് വൺ ബൈ സെവൻ കിട്ടും ഇതാണ് ഇതിന്റെ എക്കലോൺ ഫോം ഈ എക്കലോൺ ഫോമിലെ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് നിങ്ങൾ എണ്ണും ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റാങ്ക് എന്താ വരാം റാങ്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഈ ഒരു പ്രോസസ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിന് വലിയ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ വലിയ ഓർഡർ വരുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിക്കോളണമെന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന റിഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കൂ ദിസ് ഇസ് ദാനത എക്സാമ്പിൾ ഇതിന്റെ റാങ്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്തൊരു ത്രീ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആയിരിക്കും ത്രീ ഓ ആയാലും താഴെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെറ്റാമിനന്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കും ത്രീ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഡെറ്റാമിനന്റ് സീറോ ത്രീ ടു ടു മൈനസ് ഫോർ വൺ വൺ മൈനസ് ത്രീ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്തത് ടു ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പൊ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ വരുന്ന റോയും കോളവും കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ അടുത്തത് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു വരുന്ന റോയും കോളവും കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ ഇസ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ വൺ പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ നൗ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നയൻ മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്തല്ല സീറോ അല്ല അല്ലെ നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ആ ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എന്ത് പറയാം റാങ്ക് ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറയാം ഇതിന്റെ ഡിറ്റാമിനന്റ് നോൺ സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പൊ റാങ്ക് ത്രീ ആണ് ഡിറ്റാമിനന്റ് സീറോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടു ബൈ ടു മൈനർ നോക്കണമായിരുന്നു ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കൂ ഇതിന്റെ ഓർഡർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലെ ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ഡിറ്റാമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അല്ലെ ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റാമിനന്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും സുഖമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലവന്റ് വൺ ആണ് ദെൻ അതിന്റെ താഴെ ഉള്ളത് മൈനസ് ടു അതിന് സീറോ ആക്കണം പിന്നെ അതിന്റെ സാർ താഴെ വൺ ഉണ്ട് അതിനെ സീറോ ആക്കണം ഇവിടെ സീറോ ആണോ അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ചേഞ്ചസ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നോക്കാം ആർ ടു ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ടു പ്ലസ് ടു ആർ വൺ കാരണം ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് അപ്പൊ പ്ലസ് ചെയ്താലേ സീറോ ആയി പോകുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ടു ആർ വണ്ണിന്റെ കൂടെ ടു ആർ വണ്ണിന്റെ കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ആർ ത്രീ ചേഞ്ചസ് ടു വൺ 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 അല്ലേ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ആർ ത്രീ മൈനസ് ആർ വൺ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്ത് ക
last row angana thane eduthaa 0 1 1 minus 1 okay appo first element is 1 aayi ayine thottu thaale ullad okka aayi 0 aayi ini adutha nokka ivada ningalku oru kaaryam check kiya alengil nokka idukke proportional aanu le idu 3 3 minus 3 idu minus 2 minus 2 2 idu 1 1 minus 1 idukke proportional aayittla rows um kolam aanu appo obviously adukke minus cheyumba 0 aayi ponda thaan and ivada etra aanu adinte rank varan saadhyathullu rendu aanu rank varan saadhyathullu independent aayittla rows nu orume rendu aanu varan saadhyathullu endaalum namukku cheythu nokkan baaki adutha namukku ee element 1 aakkan vendathu throughout equation 3 on divide kiya alengil idu and angadu kondu interchange kiya endu vanalum cheya to r 2 changes to 1 by 3 r2 aanu njan ivada cheyan povunna appo equivalent aayittu namukku kittana matrix 1 2 3 minus 1 0 1 1 minus 1 0 minus 2 2 sorry minus 2 and 2 then 0 1 1 minus 1 okay ingane kittum pudhiya matrix ini idine thottu thaaye kaanana ee minus 2 inayum plus 1 inayum nammal zero aakanam r3 changes to r3 plus 2 r1 sorry r2 ee one upayogichirana nammal cheyyanda to adutha r4 changes to r4 minus r2 direct aayittu minus cheya appo endana kittu nokki vekku 1 2 3 minus 1 then ivada adu second row angathane eduthu 0 1 1 minus 1 ini third row il 0 idu direct aayittu 2 kondu multiply cheythu minus cheya appo minus 2 plus 2 plus c aanu cheya minus 2 plus 2 it is 0 minus 2 plus 2 it is 0 2 minus uh, 2 nu parayumba adu 0 nu kittu le then idu direct aayittu minus cheyunu 0 minus 0 0 1 minus 1 0 1 minus 1 is 0, minus 1 minus minus 1 is 0 again. Upon the okay, I'll then give you the echelon formula. You convert it into ethra number of non zero rows in endum on the render. Baki render row in the end is 0. I am like for the number of the concern in our shulia rank is equal to rank of a is equal to number of non zero rows. Non zero rows. Number of non zero rows that is equal to 2 on the rank in the number. Clear on a low, some shame on the other. No, for a matrix and a square matrix on angle, other than the rank and we can determine a non zero. I am a the Paksha, other three by three very anonymous. The country can add a pump four by four. Okay, on a learning in England. The keep our end of reduction. Chidunoka. Okay, clear right under the Jericho and at the class will not the next quarter questions of the practice questions of right under the next class will come our rank of matrix. No, our topic in the world of San Piginella. That is the class we will continue to discuss questions in the next class. Okay? So, we will discuss the next class. Thank you. Bye-bye.